Hola, muy buenos a todos, soy Nodician y hoy os traigo un tutorial para que aprendáis a cómo hacer un juego de aviones. Bien, eh, vamos a crear un nuevo proyecto y os voy a decir lo que vamos a hacer en este tutorial, ¿vale? Y qué objetivos queremos alcanzar. Bien, vamos a hacer un nuevo proyecto, yo lo voy a llamar aviones, lo vamos a guardar en mis documentos. Como siempre de costumbre y viene por defecto Y vamos a cargar los asset package Menos el 2D, que no lo vamos a utilizar, ¿vale? Eh, muchos no tenéis los assets Me lo preguntáis, ¿no? Dice, ah, no tengo los assets Eso es porque no los has descargado Cuando te has descargado el Unity 5 Que es la versión que voy a utilizar en este tutorial eh, no, has, no has descargado los assets O no los has instalado Cuando nos, normalmente nos bajamos el, el, el programa Para hacer juegos nos baja el Unity Web Player, el Unity en sí y eh, los assets para que los instalemos. Seguramente no hayas marcado esa opción. Bien, vamos a darle a DOM y vamos a crear este proyecto. Bien, ahora dependiendo de vuestro ordenador va a tardar más o menos. Yo de mientras voy a ir a Google y voy a buscar un modelo de un avión que me guste. Si queréis modelarlo vosotros mismos, sois libres de modelarlo vosotros mismos. Pero bueno, vamos, os voy a enseñar una página que es donde podemos encontrar multitud de aviones para descargar y, y elegir el que más os guste. ¿De acuerdo? Vamos allá. Bien, eh, hay muchas páginas de descarga de modelos 3D, si no queréis hacerlo vosotros. Y os doy esta alternativa pues para que os bajéis un modelo ya hecho. ¿De acuerdo? Eh, no está bien ni mal descargar su modelo ya hecho. El que quiera modelar lo que lo haga. El que no, pues bueno, puede descargarlo. No hay ningún problema. No vamos a lanzarnos piedras ahora, ¿eh? Bien. Eh, hay muchas páginas para descargar modelos Para mí la mejor y la que más cosas tiene Es de Free3D Models Simplemente vas a teclear las iniciales de Free3D Models TF3DM De Free3D Models Y aquí tenemos el primer resultado De Free3D Models Nos metemos dentro Y lo bueno de esta página A pesar de tener cientos y cientos de miles de modelos 3D Lo tenemos todos ordenados por categorías Tenemos casas, tenemos coches, tenemos aviones tenemos muebles, tenemos naturaleza, objetos, props, eh, etcétera, etcétera. Bien, vamos a clicar en Aircraft, en este caso, bueno, aviones. Nos aparecen cosas de pago, pero bueno, no nos asustemos porque si bajamos, aquí tenemos, pues, ya veis, la variedad y todas las páginas que tenemos para descargar aviones. Vamos a descargar el que más nos guste. Yo en mi caso, para no tener problemas, eh, voy a eh, usar el formato FBX. Voy a filtrar la búsqueda para que solo me muestre... Modelos FBX eh, Podemos utilizar en Unity el modelo OBJ, el FBX y el colada.dae Pero bueno, el más fiable para mí es el FBX ¿De acuerdo? Para que no tengamos ningún problema de texturas ni nada de eso Vemos que nos aparecen menos modelos Pero bueno, a mí me gusta más el, el FBX, ¿vale? Yo en este caso, bueno, depende de lo que queráis eh, Por ejemplo, vosotros igual queréis un avión grande como este Un avión de pasajeros, un avión de guerra o un avión de combate, que es mucho más rápido y ligero que un avión de comercial, que es mucho más lento de despegar y etc. Según lo que cojamos, os voy a enseñar a modificar esta script para que eh, aprendáis a hacerlo más rápido o más lento, ¿de acuerdo? El secreto está en la script. Yo voy a hacer un avión rápido, que despegue rápido y bueno, vaya pues rápido. Así que voy a coger este avión. En la descripción del vídeo eh, os pondré... El modelo de este avión, por si queréis descargarlo directamente de la descripción, donde tendréis todos los materiales para seguir este tutorial, ¿de acuerdo? Bien, yo, lo voy a, yo en este caso ya lo tengo, el F15C, ya lo tengo descargado, ¿vale? Y aquí en Scripts Volar, pues tenéis todo el material para, para hacer el avión, ¿de acuerdo? Tenéis el, el modelo 3D, tenéis la script, tenéis etcétera, los sonidos, ¿vale? Para que podáis hacer este avión. Bien, os voy a enseñar dos... Uy, esto se me ha descuadrado, lo vamos a poner en default, esto es importante que lo sepáis, ¿vale? Yo siempre la pestaña game la pongo aquí al lado. Bien, eh, tenemos dos maneras de hacer el avión, ¿de acuerdo? No os asustéis por la duración del vídeo, es porque quiero eh, explicar las cosas como a mí me gusta. Eh, tenemos dos maneras de hacer el avión. Una con la que os voy a enseñar, que es una manera muy simple, que es para todos aquellos, pues bueno, que os puede servir para algún proyecto vuestro, podéis hacer un simulador de paloma, incluso... Podéis utilizar una paloma y hacer el paloma simulator. Eh, esto es para aquellos que les pueda servir este script, que estén buscando un script de cómo volar y no encuentren nada. Pues yo os vengo a compartir pues, este material para que podáis eh, desarrollar eh, un, un avión. No es un juego de aviones, o sea, no vamos a hacer un, un Ace Combat o un juego de aviones como los que vemos comerciales. 
Pero sí vamos a aprender a hacer un avión para que podáis utilizarlo en vuestros proyectos. Simplemente crear un avión y etcétera. Bueno, si habéis venido hasta, video, ya, hasta este vídeo ya sabéis lo que vais a encontrar. Os voy a enseñar a hacer un avión. Bien, vamos a arrastrar la carpeta de los... De los que os he puesto en la descripción del vídeo, lo vamos a arrastrar a Assets. Importante que no arrastréis el WinRAR, que arrastréis lo que hay dentro del WinRAR. A partir de aquí vamos a empezar a trabajar. Bien, cuando ya se han cargado los Assets, lo más importante es poner 3D Object en Game Object y poner un Terrain. Y este Terrain pintarlo porque a mí la verdad es que no me gusta la textura blanca que viene por defecto. Siempre le pongo un Grass para que no se vea una textura tan seca y blanca, lo vamos a añadir, ¿vale? Eh, lo que vamos a hacer va a ser retocar el terreno, le vamos a dar más más terreno, pues está en un 500x500, 500. le voy a poner 5000x5000, para que tengamos terreno para volar, porque esto es, esto es muy rancio, ¿de acuerdo? Bien, ahora tenemos terreno para volar, ya tenemos un terreno grande, como podéis ver, bueno, ahora lo que vamos a hacer... Es bueno, si habéis descargado o modelado un modelo de un avión, lo vamos a meter en el mapa. En este caso, yo voy a utilizar el modelo que he descargado. Aquí tenemos todas sus texturas, tenemos aquí eh, los modelos, etc. Aquí tenemos los varios formatos. Este está en 3DS, este está en .dae y este está en FBX. Y en este caso voy a utilizar este FBX. Como podéis ver, este de aquí, que está en, mo en modo OBJ, no tiene texturas. Hay veces que el OBJ no lo reconoce muy bien. Esta vez está muy bien porque la verdad es que tiene hasta el panel. Bien, vamos a poner el, el FBX. Vamos a poner el FBX ahí. Muy bien. Ahora tu vida está más excitante. Este avión lo que me gusta es que tiene interior y podemos hacer una cámara de interior si queremos. Pero bueno, para probar os voy a hacer la cámara exterior. ¿Vale? Bien. Lo más importante. Aquí vamos a ponerle el script de volar. Importante. Se lo vamos a poner... Al modelo en sí, al padre de todos los objetos, del body, del, del landing gear, del weapon, del wind flaps, etc. Lo vamos a poner en el padre de todos los objetos. Aquí tenemos el vehículo script. Nos pide un motor, o sea, nos pide el sonido del motor, que tenemos aquí el sonido de los motores. Pues bien, vamos a añadir un nuevo componente llamado audio source. Audio Source. Lo buscamos aquí y lo clicamos. Si hemos cargado todo, todos los assets, nos tiene que aparecer por narices. Bien, eh, en Audio Clip le vamos a poner el motor del avión. Y ahora esto lo vamos a arrastrar aquí, donde pone motor. Ya está, ya tenemos asignado el sonido para nuestro vehículo. Ahora vamos a configurar la main camera para que esté. Para que esté mirando. En la dirección que nosotros queremos Lo vamos a poner aquí Lo vamos a rotar con esta herramienta de aquí En este caso hemos rotado el avión eh, Ocurrirá algún fallo Sé que hay un fallo que ocurre Y muchos me lo vais a preguntar Así que vamos a intentar solucionarlo Voy a intentar hacer ese fallo a posta para que lo veáis Bien, yo voy a girar mi avión Voy a girar mi avión porque estoy mirando al vacío Lo voy a estrellar contra la nada Bien, lo voy a girar pues... Bueno, lo voy, a lo voy a girar en 380 grados, mejor Presionando la tecla control Lo giramos en cuartos Hasta hacer una rotación de 360 grados ¿De acuerdo? Creo que incluso... Vale, vale, 360 grados, ahí está Y vamos a darle al play Y con las teclas WASD, W, A, S, D Vemos, uy, que va para atrás nuestro avión es decir, cuando pulso la W, que sería para ir para adelante, va para atrás Bien, he provocado este fallo adrede Este fallo se soluciona de una manera muy simple Simplemente yo he rotado el padre de todo el conjunto que componen las piezas 3D Así que voy a coger la primera, voy a presionar el shift izquierdo, manteniéndolo pulsado Voy a, voy a pulsar con el clic eh, izquierdo al último componente y ahora lo que voy a hacer va a ser rotar en tres cuartos Bueno, en este caso voy a rotar 360 grados Todo No he rotado el padre, he rotado los hijos Que es eh, lo que hace que, que vaya recto Es lo que hará que vaya recto Ahora sí puedo rotar el padre Y puedo ponerlo como estaba Porque si no la, la script 
nos va a hacer ese conflicto, ¿de acuerdo? Que vaya para atrás. Bien, ahora la main cámara, tenemos el avión derecho, ahora la main cámara es la que está mal. Así que la vamos a rotar igual, la vamos a rotar y la vamos a poner en su sitio. Era muy importante que sepáis ese fallo. Eh, bueno, la main cámara la hemos hecho hijo de eh, lo que es el modelo del avión. Ahora, si le damos al play con las teclas WASD, las teclas WASD, vemos que ya va recto. Bien, se escucha el sonido del motor y esto tarda un montón en elevarse. El sonido del motor se ha parado. ¿Por qué se ha parado? Vemos que tarda mucho en despegar. Bien, ¿por qué se ha parado el sonido del motor? Es porque no lo tenemos en loop. Si lo marcamos en loop, este motor no se apagará nunca. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a configurar la script. Vamos a configurar la script para que tenga una velocidad máxima, una altura máxima y una elevación en... Es decir, queremos que se eleve en X velocidad, por ejemplo... Este avión se empieza a elevar a los 20 km por hora por decir algo, ¿de acuerdo? Y la velocidad máxima es de 70, es decir, esto tarda muchísimo en elevarse. Como es un caza, vamos a hacer que se eleve a los 5 km hora, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que no es una medida correcta, los cazas se suelen elevar a los 100 km hora, por ejemplo, 150 nudos por hora. En este caso serían nudos en el mundo de los aviones. La velocidad máxima, bien, es un caza, va a ser algo muy rápido. Creo que, bueno, vamos a probar con 100. Altura máxima, ¿hasta qué altura queremos que suba este avión? Pues bien, vamos a hacer que suba hasta 500, por ejemplo. Vamos a hacer que suba muy alto. Bien, este eh, avión se va a elevar a partir de los 5 km hora. Vamos a probarlo. ¿Veis que ya empieza a subir? Esto podemos ajustarlo para que quede más real, ¿vale? Mira, aquí tenemos nuestro avión. ¿Qué podemos pensar y decir? No, Dijan, esto es un poco cutre. Bien, esto es una script muy básica que simplemente hace que modificar eh, la coordenada Y. Bueno, para otros será la coordenada Y, como decís algunos. Eh, la coordenada X y Z. Si ponemos la altura máxima en cero, este script simplemente serviría para hacer un coche, ¿de acuerdo? Podríamos el sonido del motor de un coche, bueno, os estoy dando ideas, ¿de acuerdo? Simplemente le ponemos la altura máxima en cero. Y ya tenemos un coche, porque no se elevaría, sería un coche a palo seco. Y bueno, podemos ver que bueno, cuando dejamos, cuando pulsamos la S, dejamos de ascender y descendemos. Este script es, bueno, es muy sencillo, es una cosa muy sencilla. Os podéis mirar el código para estudiar cómo está hecho, ¿de acuerdo? No quiero enrollarme en este vídeo y explicar toda la script entera, pero sé que muchos toqueteáis y trasteáis las scripts y veis cómo están hechas y si tenéis un mínimo de conocimientos o si habéis visto eh, el tutorial de cómo programar básico en Unity, creo que vais a entender la script. Bien, por último no os quiero dejar con el cool al aire. No, no quiero que os vayáis de este tutorial y digáis, oye, he hecho un avión muy cutre, ni siquiera se mueven las alas, es decir, no rota, no mola. Pues bien, os voy a enseñar uh, un truquito que solo se puede hacer en Unity 5. Y ahora vamos a hacer este avión más realista, vamos a hacer un avión, pues, cojonudo, ¿no? Que, que quede un avión de 10, que quede un avión real, ¿de acuerdo? Bien, para esto, eh, si queréis el skip básico ya os podéis ir del vídeo, pero si queréis hacer un avión un poco más avanzado, quedaos. Bien, tenemos la gran suerte de que Unity 5 ha implementado aviones por defecto, tenemos un avión por defecto para coger. Si hemos cargado todos los assets, aquí dentro de assets, en standard assets, tenemos la carpeta de vehicles vehículos, aquí tenemos iCraft, tenemos prefabs y tenemos aquí cuatro prefabs de aeronaves hay que ver las nomenclaturas súper importantes, este es ahí, es decir, si ponemos este si ponemos este avión va a ir automáticamente, vale, está preparado para que sea un NPC un que vaya por waypoints o vaya volando por libre, de acuerdo, puede ser un enemigo, etcétera, esto ya podemos programarlo nosotros mismos es por si queréis poner más aviones en el cielo, para que no sea tan soso. El avión que de verdad nos importa es el Aircraft Jet. También tenemos el, el Aircraft Propeller, que este es más lento, sería una especie de avión comercial. Siempre cogeríamos el Prefab, el que tiene AI, de inteligencia artificial, eh, no lo vamos a coger, porque es, es, este irá automático, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí uno con inteligencia artificial, pero lo importante y el que más me interesa es el Aircraft Jet. Pero diréis, joder, yo quiero hacer mi propio avión, yo no quiero no quiero un avión ya, ya prehecho. 
Bien, vamos a utilizar como base este avión para hacerlo de manera fácil. Vamos a coger... Vamos a coger nuestro F-15 y lo vamos a arrastrar todo completamente en la misma posición que está eh, el avión de Unity, ¿de acuerdo? Y lo que vamos a hacer es coger el avión de Unity, vamos a desplegar el avión de Unity y vemos que aquí tiene varias partes. Bueno, aquí tiene todas las scripts configuradas, son scripts súper complejas de, de sonido, de resetear el objeto, etc. De nuestro F15 vamos a borrar las scripts como el audio source, lo vamos a remover y el script del vehículo porque a partir de ahora vamos a utilizar el aircraft jet que hemos cogido de el standard assets. Vamos a arrastrar el F15... Vamos a arrastrarlo dentro del Aircraft Jet. Vamos a contar que este F-15 tiene la main camera. Y este main camera tiene un audio listener para que se escuche el sonido. Súper importante. Y bueno, la tenemos bien posicionada. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa? Eh, ahora lo que tenemos que hacer es ocultar eh, las partes 3D del de, eh, antiguo modelo. Eh, o sea, el antiguo no. O sea, me refiero al, al que viene por defecto en Unity. Ese no lo queremos. Nosotros queremos nuestro F-15. ¿De acuerdo? Así que lo que vamos a hacer va a ser buscar las partes en cuestión y vamos a desactivarle el mesh render. En este caso aquí tenemos, pues bueno, tenemos todas las alas. Vamos a seleccionar la primera con el shift izquierdo manteniéndolo pulsado. Vamos a ah, eh, seleccionar el último y vamos a quitar el mesh render. Han desaparecido las alas. Nos falta esto de aquí. Vamos a clicar y vemos dónde está ubicado. En Aircraft Fuselage. Vamos a seleccionar el primero, con shift izquierdo manteniendo el pulsado, seleccionamos el último y le quitamos el mesh render. El mesh render es para que se vuelva invisible. Otra cosa es desactivarlo de aquí, no vamos a desactivarlo porque vamos a desactivar varias propiedades. Bien, ahora tenemos aquí un sistema de partículas. Como podéis ver, aquí tenemos como unos iconitos, estos son las partículas. Veis aquí en particles, afterburner left, afterburner right, etc. Lo vamos a poner donde toca. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí, que es donde por donde se propulsa el avión, ¿vale? Para que parezca más real, ¿vale? Como podéis ver, ahí está el motor a propulsión súper chulo. Eh, vapor Trail System. Esto, bueno, es el sistema de, de, de humo, de humecillo. Lo vamos a dejar justo ahí, entre los dos, entre los dos afterburners. Bien, eh, vamos a probarlo. Vamos a hacer una primera probadilla y vamos a ver qué tal va. Vamos a darle al play. Este me parece que se controla bueno, con las teclas WAS también, con las teclas WASD. Bien, vamos a probarlo. El avión despega solo, no tenemos que darle a la W. Como podéis ver, eh, ahí tenemos esto de aquí, que está súper chulo. Este sí podemos moverlo. ¿Ves? Este sí podemos moverlo. Y eh, rota, que es lo chulo. ¿Cómo se frena este, este avión? ¿Veis el otro avión que va solo por ahí? Este es una inteligencia artificial, va solo, ¿vale? Lo que se hace con aviones. Eh, me he ido por debajo del terreno. Bien, ¿cómo se frena? Usando el clic izquierdo. Usando el clic izquierdo, frenamos. Y al frenar, baja el tren de aterrizaje. Bueno, ahora... Uy, me he caído. ¿Veis cómo ha bajado el tren de aterrizaje? Ese es el que viene por defecto... Eh, ese que viene por defecto con la aeronave. Se lo pueden, podemos moverle este tren de aterrizaje y dejárselo más ajustado. Bueno, veis que esto va perfecto, ¿vale? Esto va perfecto, frenamos con, frenamos con el clic izquierdo y vamos a aterrizar. Esto es una manera de hacer el avión más fácilmente. Eh, nos queda un resultado bonito, limpio. Tenéis la primera opción, que es la fácil. Luego tenéis esta, que también es fácil y queda más profesional. Lo siento, chicos, pero tenía que probar este modo. Yo soy un gran amante de... De los simuladores de vuelo Obviamente esto no es un simulator Pero bueno eh, Soy un gran amante de los simuladores de vuelo Y me gusta bastante el modo Modo cabina, ¿vale? Bueno, ahí os lo dejo, si no os gusta el tren de aterrizaje Podéis desactivarlo también Quitáis el mesh render o simplemente eh, Ajustáis el tren de aterrizaje Que lo tenemos aquí Ahora, ¿vale? El tren de aterrizaje se lo pegaríamos Más en su sitio donde le toca, vale, bien, no quiero hacer más largo este tutorial, creo que ya me habéis entendido y creo que ya sé que lo vais a hacer bien, espero que os haya servido, espero que os haya gustado si os ha gustado, dadle al like, no lo olvidéis y suscribiros a mi canal, podéis uniros a Nodicube, 
y seguir mis cursos en Conoz. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Eh, suscríbete si quieres. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta la próxima. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic. Suscríbete por Dios, solo es un clic.